Сергій Жернов, експіробітник КДБ та служба зовнішньої розвитки Російської Федерації. Сергій, здравствуйте. Здравствуйте, Игорь, и привет всем нашим зрителям. Хотел бы в первую очередь вспомнить о встрече Песков, как сказал, да, что 29 июня все-таки Путин в Кремле встретился с Пригожным. Вот до этой встречи так у меня все было как-то запутано, что, зачем, куда и шел Пригожин. Вот он был в Минске, потом вернулся в Петербург, то ему отдали эти деньги, потом вооружение. Теперь вот встреча, при, при этом встреча Пригожина была, он не, не был сам на сам тет -а -тет с Путиным, а были его представители. Объясните мне, Сергей, зачем была эта встреча, чего хотел Путин и чего хотел Пригожин? Ну, вообще, про эту встречу мы ничего не понимаем сейчас. То, что нам рассказал Песков об этой встрече, добавило нам только вопросов, меньше, гораздо больше, чем, чем ответов. Да, потому что, э, так сказать, во-первых, вот вы сами сказали, что странный формат, сама, странна сама встреча, да, странна дата. Странно то, что нам об этом рассказали 10 июля, а встреча, которая произошла 29 июня. Странно то, что об этом рассказал Песков, который занимается тем, что уже целыми днями, и в частности я вам напомню, что того же самого 29 июня, когда его спросили, где находится Пригожин, и знает ли, знают ли спецслужбы Российской Федерации, где он находится, Песков ответил, что мы за ним не следим, и нас это не интересует. То есть в этом смысле он подтвердил еще раз, что он может врать на голубом глазу. И если он врет, врал до 29 июня, что он не знал, где находится Пригожин, то он точно так же может врать сейчас, говоря о том, что была какая-то встреча с Путиным. Меня все это дело чем дальше, тем больше на самом деле напрягает. И потому что вообще Путин очень не любит никакие публичные встречи. Путин предпочитает всегда особенно сложные вопросы решать один на один с руководителем каким-то. Да? То есть вот я могу себе представить встречу Путин-Пригожин один на один. Вот. Но с другой стороны, Пригожин, даже если бы добился такой встречи, у него сложность была такая, что его командиры, которых он втравил в эту, в эту историю, Возможно, командиры Вагнера рассказали, нет, без нас ты никуда не ходи, потому что мы должны присутствовать при этой встрече, потому что нам не нужно потом пересказа Песковского или твоего, что вы о чем вы там договорились и так далее. То есть они все-таки друг другу тоже не доверяют, потому что они знают, что в этой среде, это среда, среда в общем, уголовная, это среда такая джентльменов удачи, где, где каждый может кинуть каждого в любой момент тогда, когда сочтет, сочтет это нужно. Вот. И вообще очень странная вся история, потому что Путин многократно говорил о том, что Пригожин и руководители Вагнера — это преступники. Вот. Но, правда, там официально было сказано, что вроде закрывается дело по государственному мятеже, о государственном перевороте, что э, юридически, кстати, абсолютный нонсенс, потому что, и особенно то, что Путин рассказал, что вот типа они остановились там, э, не пересеча какую-то красную линию. Путин юрист, у него худо-бедно есть э, диплом э, факультета юридического Ленинградского университета. И он прекрасно знает, что такие преступления являются преступлениями, которые совершаются тогда, когда они начинаются для того, чтобы совершить государственный переворот, неважно, неважно его закончить. Преступление начинается тогда, когда вы уже начали это действие. Вот, и юридически его закончить нельзя, его надо преследовать. Да? Или надо тогда амнистировать этих людей, но прежде чем их амнистировать, их тогда надо, я не знаю, там, осудить, провести какое-то расследование, осудить там и так далее, а потом уж амнистировать. То есть все на самом деле это странно. И странно еще то, что Кроме Пескова, мы пока об этой встрече не знаем ни от кого больше. Да, то есть мы э, не знаем э, ни э, версии этой встречи, ни от самого Пригожина, который испарился, которого нету, ни от э, никаких командиров э, Вагнера, которые на ней присутствовали. И создается вообще впечатление, что здесь все может быть совсем по-другому, потому что уж очень много нестыковок. Я вообще не исключаю версию, что... Если такая встреча состоялась, вот еще добавлю одно, mm -hmm. один элемент, значит, эти Вагнеры, они как, они туда с оружием пришли или без оружия? 
Если с оружием, то как Путин решился с ними встречался, встречаться с вооруженными людьми? И сколько там было сотрудников СО, чтобы его охранять от этих, которые, в общем, даже голыми руками его могут задушить на этой встрече? Вот. А если их разоружили, то как они вообще решились, как они доверились Путину пойти куда-то безоружными, в Кремль? Вот. То есть все на самом деле это очень странно. И в, этом, в этой связи вообще возникает версия чисто математически, да, потому что очень много нестыковок. И математически, если просчитывать, то возникает версия о том, что я не исключаю вариант, что Пригожин и эти командиры Вагнера вообще сейчас арестованы и содержатся где-то в како, в какой, на какой-то военной базе, на какой-то секретной тюрьме ФСБ или ГРУ или чего-то в этом роде, или какого-то Министерства обороны, который, кстати, его ненавидит. Вот, потому что ну, все слишком много элементов, которые, которые до сих пор не укладываются в логику никакую. А вот если добавить вот такой элемент, то тогда логики становится больше. Да? И, кстати, газета «Либерасион», которая печатала этот материал и которая дала первый слив, угу. она говорила, что есть вероятность, что Пригожина в Кремле удерживают. Да, то есть вот э, такой, так, такой был термин, употреблен французским изданием. Вот. И э, ну, удержание Пригожина — это, строго говоря, задержание на юридическом э, языке или даже арест. И э, вполне возможно, что э, такая версия не исключена. И если она э, существует, то она, кстати, укладывается еще и в э, психотип Путина, потому что э, Путин никогда не прощает людей, которые его э, предают, а Пригожин его предал. Вот он, э, у него голова КГБиста, то есть чекиста, э, который всегда мыслит э, в категориях спецопераций. Вот, а такого рода спецоперации КГБ э, проводятся довольно регулярно. Вот мы помним, кстати, даже люди, которые не очень связаны с этим делом, вспомните историю ТАСС уполномочен заявить, описанную Юлианом Семеновым с огородником, э, значит, сотрудником МИДа, который работал на ЦРУ. И э, в, это, в, этом, в этой истории это документально установленные факты, что когда его КГБ арестовывал, он принял яд и таким образом был убит. Тем не менее, КГБ еще некоторое время, несколько дней, а может быть даже недель, вел оперативную игру с ЦРУ, говоря о том, что Дубов вот, по версии фильма, а в реальности огородник, на самом деле еще живой, и значит от его имени направляли шифры телеграммы. Он вызвал на встречу Марту Петерсон которая реально с ним осуществляла контракт, контакт с ЦРУ. Правда, в фильме это заменено, и там значит, мужчина, представитель ЦРУ, с ним контактирует. Хотя Марта Петерсон – реальный персонаж, реально работающий старший офицер ЦРУ, которая, кстати, жива, и которая даже рассказывала об этой истории. Вот. И, значит, она была арестована и затем выслана из Советского Союза. Вот. И так что вот у Путина есть это, такая, такая тенденция организовывать такие спецоперации. И я вообще не исключаю вариант такой, что на самом деле сейчас Пригожин и эти командиры Вагнера арестованы. Об этом нельзя сообщать, потому что ему, Путину, нужно э, определиться, кто еще поддерживает Пригожина. А самое главное, он, конечно же, боится тех Вагнеров, которые остались э, с оружием. Потому что мы знаем, что часть из них вернулась в Луганскую область, в лагеря. У них есть оружие, у них, они не сдали никому свои танки, они не сдали никому БТР, и Золотов об этом не отчитался. Вот. И, соответственно, сейчас идет, у меня такое впечатление, очень большая оперативная игра Путина, ФСБ с вагнеровцами и с теми, кто их поддерживает и в армии, и в спецслужбах, и в обществе. 
Сергей, ну вот мы говорим о том, что Песков сказал о встрече Путина и Пригожина. Вам не кажется, как вариант, что это все полностью фейк? Потому... Почему? Потому что мы припомним, когда обращался экстренно Путин в 24 утра, да, о том, что происходит в Ростове, и когда двигалась колонна с Уткиным на Москву, он как в ситуации и с Навальным ни разу не вспомнил и э, э, Пригожина. Потом, когда говорил даже о бюджете, что столько миллиардов выделяли, выделяли на Вагнер, он опять не говорил Пригожин. Вам не кажется, что человек, который шел э, с ружьем на Путина, и он, он не будет садиться за стол переговоров, что это все просто такая э, конфетка, чтобы показать обществу, все под контролем, мы все проговорили, все, э, все якобы нормально. Да, это тоже вариант такой же. Это вариант тоже, я его не исключаю. Кстати, я его уже озвучивал, что в том числе и на вашем канале у меня был, был эфир с Артемом Авдиенко, которым я это говорил, что, в общем, я очень слабо верю, что такая встреча могла, в принципе, состояться. Да, что это очень похоже на фейк. Вот. Но, с другой стороны, вы знаете, все, что вы сказали правильно, я тоже, в общем, высказывал такую точку зрения. Странно то, что молчит Пригожин. Вот молчит вообще э, в тряпочку, неизвестно, э, где он находится. Лукашенко сказал, что его нету в Беларуси. В Беларуси в построенных лагерях для Вагнера ничего не происходит, никаких вагнеровцев нету. И вообще все замерло, и все ищут Пригожина, и не могут его найти, вот как по э, стихотворению советскому. Э, э, ищет милиция, ищет э, что-то там полиция, не могут найти. Вот, так что, конечно, кстати, с точки зрения вообще знания того, как функционирует Кремль, все, что говорит Песков, для меня вообще, я всегда воспринимаю это с очень большим недоверием и чаще даже переворачиваю просто знак того, о чем говорит Песков. И таким образом получается большая правда, чем тогда, когда мы принимаем его по номиналу. И то есть то, что он сказал, что состоялась такая встреча и дал даже детали, какие-то, это меня, наоборот, очень сильно напрягает, и я согласен, что это вполне возможно, что это вообще никакой встречи такой не было, но тогда куда еще сейчас Пригожин, что там делается, вот, зачем ему, почему ему, кстати, вернули все эти там деньги, автоматы, награды и прочие всякие дела, вот, и что он с ними делает, кстати, вот, это очень большой, большой вопрос, я думаю, что мы еще не раз услышим эту историю. Кстати, Сергей, не знаю, насколько можно в это верить, но издание оппозиционные проекты говорит следующее, что Пригожина вынудили идти обстоятельства да, на Москву, а именно его состояние здоровья. Потому что они говорят, два источника от сотрудников Пригожина, что он болен раком и что у него реально проблемы со здоровьем. Как вы считаете, может ли быть такое, ссылаясь на проект, или все же это больше выдумки? Вы знаете, это э, еще э, больше нас э, заинтересовывает, и меня сегодня это напрягло, потому что я тоже сегодня с утра прочитал эту, эту, эту новость, э, и у меня создалось такое впечатление, что кто-то манипулирует, в том числе и за изданием проект, потому что это было вот, э, ну, по результатам как бы, вот тех обысков, э, которые произошли у Пригожина, а мы знаем, что эти обыски э, там, ну, формально проводил вроде МВД, потому что у людей, которые там на видео фигурируют, у них на наклейки МВД на, на спинах, вот. но поскольку э, э, дело расследовалось ФСБ, то есть, скорее всего, это все-таки э, э, ФСБ. Но так или иначе, вся история с обыском у Пригожина и того, что у него там нашли, это все слив из правоохранительных органов. Да, а любой слив из правоохранительных органов у меня тоже всегда напрягает, потому что зачем слили? Потому что я вам напомню, что в Российской Федерации существует тайна следствия, и, строго говоря, ни один документ, если ведется следствие, не может слиться никуда в прессу без разрешения прокурора, который осуществляет прокурорский надзор над ведением следствия. Даже следователь не может ничего рассказать. Только прокурор имеет право что-то вообще рассказывать о следствии. Здесь прокурора мы не видели никакого, и слито огромное количество материалов, и в том числе вот появилась эта версия, и у меня такое впечатление, что нас вообще готовят к тому, что Пригожин убит. 
но это могут подать как смерть естественную. Значит, нам рассказывают, что вот видите, у него был рак, вот видите, у него была там комната, вот видите, он лечился, вот видите, у нас есть рассказы каких-то там вагнеровцев, что вроде там у него там там пол кишечника э, и э, пол желудка и что в общем э, все у него было плохо и вообще весь этот э, мятеж это от того что у него там было плохо со здоровьем то есть с одной стороны кстати это может быть подготовка к тому э, потенциальному какому-то процессу судебному который возбужден или может быть доведен до, до, до суда против пригожина и тогда объяснение что вот это он не виноват потому что он просто был больным и так сказать он не осознавал то что он происходит что происходит Исходит. То есть эта версия работает в, эту, в, в этом направлении. Или в, в другом направлении, что если Пригожин вдруг обнаруживается, что он мертв, то вот нам может объявить, ну вот он умер от рака. Да, то есть mm -hmm. это вот люди выпадают из балконов, да, вот у кого-то тоже обнаруживается. Вот рак срочно обнаружили, кстати, у акушерки Кабаевой, швейцарской, швейцарской гражданки российского происхождения, советского происхождения, которая, значит, накануне о публикации очередного, кстати, расследования проекта вдруг внезапно скончалась в Швейцарии, и ее сожгли тоже в крематории в течение 24 часов, рассказали, что у нее было онкологическое заявление заболевания, и она исчезла, и никаких ни следов, пыль была развеяна где-нибудь там в горах Швейцарии над ледником над каким-нибудь, да, вот, а она много знала про Путина, про его мнимых детей и про его мнимые там связи с Кабаевой и так далее. То есть в этом смысле, конечно, вот чем больше, кстати, мы получаем таких деталей, тем меньше становится понятно, и тем больше версий у нас возникает. Сергей, если говорить о самом Путине, Путина и его положение, потому что берем Турцию Эрдогана, да, он сказал официально Анкара, что вне зависимости от того, будет ли или не будет Россия в зерновой сделке, мы будем охранять зерно, которое идет с Украины. Потом вернули командиров Азова в Украину. Официальный Кремль сказал, что их бросили, с ними никто не разговаривал. Теперь вот заявление президента Сенегала Макки Сал, который сказал следующее. Мы знаем, что в конце, в конце июля опять будет встреча африканских лидеров в Санкт-Петербурге. И он сказал, что Россия и Путин должны э, показать, что они хотят мира и в том числе э, вернуть детей. Вам не кажется, что все, все потихоньку начинают не бояться Путина, а потом уже как-то и даже бросать его? Так это не потихоньку, это уже волна уже пошла, уже все. Все путь, это вот, кстати, этот самый Пригожинский мятеж, он в этом смысле и страшен для Путина, потому что все поняли, что, во-первых, главным организатором мятежа Пригожинского был не Пригожин, а Путин, в том смысле, что Путин подвел Пригожина к этому мятежу. Ведь мы с вами много месяцев, кстати, в наших интервью говорили, я вам говорил о том, что как глава государства может терпеть чтобы какой-то человек, какая-то составляющая вооруженных сил Российской Федерации, пусть на какой-то там частной основе, матом ругает министра обороны и начальника генерального штаба на фронте во время ведения боевых действий. Это в принципе ни в каком государстве невозможно. То есть тогда уже мы, я вам говорил, что Путин уже перестал быть действующим главой государства, а Пригожин фактически стал исполняющим обязанности президента. Вот. И э, э, все логически шло к тому, я вам, кстати, кстати, говорил, что Пригожин начал уже предвыборную кампанию, и вот этот самый мятеж, он очень логично укладывался в эту схему, хотя он меня удивил, потому что я думал, что немножко позже он состоится, но здесь вы правы, когда вы говорили, что скорее всего это была вынужденная вещь, этот мятеж Пригожин готовил, но он готовил его провести не 23 июня, а тогда, когда ему будет выгодно, возможно, кстати, накануне вот этого саммита 27-28 июля в Санкт-Петербурге, потому что это гораздо интереснее. И, кстати, это, этот вариант, если Пригожин еще жив и здоров, вообще я совершенно не исключаю. Вот. И, и, но тогда, когда против Пригожина явно была запущена машина, возможно, с его арестом через Федеральную службу безопасности, потому что, говорят, там вот вылетали какие-то люди в Ростов для того, чтобы, значит, вместе с Шойгу и с Герасимовым, для того, чтобы арестовывать Пригожина. Вот. И знали уже, он тогда находился в 
Санкт-Петербурге вернулся и вынужден был сместить дату, потому что он понял, что только начав такой мятеж, он может спасти себя. Вот. И, но когда он его начал, самое главное получилось то, что Путин, во-первых, сбежал, то есть он доказал, что он вообще не глава государства, а просто трус, с одной стороны. И с другой стороны, ни один человек из тех 82%, которые якобы поддерживают всеми фибрами души этого самого Путина, не вышел на его защиту. И это, конечно, все поняли, точно так же, как год назад все поняли, что у Российской Федерации нет никакой армии, а затем поняли, что у Российской Федерации нет того военно-промышленного комплекса, о котором рассказывал Путин со всякими этими самыми арматами, с арматами, кинжалами и прочими цирконами, которые на самом деле в большинстве своем это просто виртуальные игрушки, которыми, которыми Путин пугал мир. А, а, получалось так, что это и им, может быть, даже манипулировали. Он это понял с Рогозиным, уволив Рогозина в июле прошлого года. Он это понял с э, кинжалами, э, возбудив уголовное дело э, Федеральной, Федеральной службы безопасности против трех инженеров, которые рассказывали, какие замечательные кинжалы, какие они не... Э, как их невозможно mm -hmm. перехватить, и как э, они являются каким замечательным вундер вафе являются они э, э, супероружием. Э, супер вот все это поняли. И, кстати, понял Эрдоган, который немедленно Путину это показал. Сергей, напоследок, скажите, пожалуйста, как вы считаете, уже запущен э, окружением Путина процесс смены Путина в Кремле? Про успешность еще рано говорить, но сам процесс можно считать таким, как который запущен? Я считаю, что этот процесс идет. Вы знаете, я, я вот к этому транзиту власти и к разговорам о транзите э, и о том, что он запущен, э, даже со стороны э, моих интернет-партнеров, вот в частности э, э, такого человека, который называет себя Виктор Михайлович, э, генерал-лейтенант службы внешней разведки, у которого канал, с которым мы делаем итоги. Кстати, на вашем канале на этой неделе состоялась премьера наших итогов, которые теперь будут регулярно показываться. Вот он говорил, и, а также Валерий Дмитриевич Соловей говорили о том, что такой транзит уже идет, там идут очень активные разговоры. Я к этим, к этим заявлениям относился довольно скептически. Но вообще то, что Путин 10 месяцев потакал Пригожину практически в разложении российской армии и изнутри военно-промышленного комплекса говорит о том, что все-таки, возможно, они и правы, эти мои партнеры, которые говорили, что да, вокруг Путина, безусловно, идут разговоры о том, чтобы его сменить. Там, значит, вот говорится о том, что ну, Патрушев вроде лоббирует своего сына, который является министром сельского хозяйства правительства Мишустина. Вот еще есть какие-то кандидатуры. Но то, что Путиным, вот я сам говорил, то, что Путиным недовольны практически все элиты в том, или ином э, смысле. То есть э, националисты русские, типа Гиркина и Малафеева, недовольны или там Дугина, недовольны, что э, Путин недостаточно жестко ведет войну и призывают. И, кстати, Пригожин туда же относился примерно э, в ту же самую категорию. Вот. А э, все остальные недовольны тем, что Путин развязал никому не нужную войну, в которой Россия, безусловно, проигрывает, от которой страдает очень сильно российской экономикой, и самое главное частный бизнес или условный частный бизнес, потому что в Российской Федерации по-настоящему частного бизнеса особенно большого нету. Они все зависят от Путина, они все зависят от власти. И, конечно, вокруг Путина идет сейчас уже подковерная борьба в Кремле. Вот говорят о том, что башни Кремля между собой воюют. И практически сейчас, я думаю, что они уже все думают, как, на кого его заменить. Сергей, спасибо вам за этот разговор. Спасибо, что нашли время проговорить, что, какие процессы сейчас происходят в Кремле и что же, что же это за тайная встреча или не встреча Пригожина и Путина. Спасибо. Нагадаю, с нами был Сергей Жернов, эксперт-убитник КДБ та службы зоничной разведки Российской Федерации.